welcome to class 12 physics hsc and cbsc and this is a uh, class number 45 from ray optics today's topic is astronomical telescope refracting and uh, reflecting appo the class 12 physics ana cbsc hsc isc students ne padikavunnana idu class number 45 astronomical telescope a uh, refracting one and reflecting one from ray optics ray optics le അസ്ട്രോണമിക് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് തിരൻ ടെലിസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പ് റിഫ്ലക്ട് റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ലെൻസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് രണ്ടാമത്തെ ഐ പീസ് രണ്ടിൻ്റെ ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻ ഒരുമിച്ച് വരും മിക്കവാറും ഡിസ്റ്റൻ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റാർ പോലുള്ള ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് അത് വ്യക്തമായി കാണാൻ വേണ്ടി വ്യക്തമായി വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലെൻസ് ഐ ഐ ലെൻസ് എന്ന് പറയും രണ്ടിൻ്റെയും ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻ ഒരുമിച്ച് വരും ഫോക്കൽ എന്ത് എഫ് ഒ എഫ് ഇ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമേജ് കാണുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആ കണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റൈസ് ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്പോർട്ട് ഇമേജാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വരയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്പ അകലത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജായിട്ട് ഐ ല് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫയൽ ഇമേജാണ് ഐ പി എസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് സോ ദി റൈ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പ് ഈസ് ഷോൺ ദി ഫിഗർ ഇൻ ദിസ് ടെലിസ്കോപ്പ് ദിയർ ആർ ടു ലെൻസസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഐ പി എസ് ദ ഫോക്കൽ എൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് വി മാർക്ക് ആസ് എഫ് ഒ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഐ പി എസ് വി മാർക്ക് ആസ് എഫ് ഇ ദിയർ ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻസ് കോയിൻസൈഡ് യൂഷ്വലി ദ ഓബ്ജക്ട് ഈസ് എ ഡിസൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട് Uh, object like a star and we have it to see it clearly and for that this telescope is used in the position of the eye is also shown in the figure so you try to draw neatly uh, this ray diagram of the telescope it is an instrument for uh, observing very distant objects valare agareulla vasthukale kaanan vendi ubhayogikkana example star it consists of uh, an objective of large focal length and aperture at an eye piece at an eye piece uh, they are fitted uh, at the ends of a tube and the distance between the, uh, them is adjustable appo or tube nattu nammal rendu lens അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ഐ പീസ് അവ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈറ്റ് ഫ്രം എ വെരി ഡിസിൻ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഫോംസ് എ റിയൽ ഇമേജ് അറ്റ് ദി ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് the image is adjusted to be at the focal plane of the eye piece so that the final image is formed at infinity when the final image is at infinity the telescope is said to be in normal adjustment the final image nammal infinity form cheyanengil adine normal adjustment adjustment ennaanu vilikkunnathu final image infinity form cheyidal adine normal adjustment ennu parayu പിന്നെ ഇതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉള്ളത് ഒരു മാഗ്നിഫൈങ് പവർ ആണ് മാഗ്നിഫൈങ് പവർ ബൈ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡ് ബൈ ദി ഇമേജ് അറ്റ് ദി ഐ ടു ദി ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡ് ബൈ ദി ഓബ്ജക്ട് അറ്റ് ദി ഐ മാഗ്നിഫൈങ് പവർ അതായത് ഇമേജ് എത്രമാത്രം വലുതായി കാണിക്കും അതിനുള്ള ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ പവർ ആണ് ദ മാഗ്നിഫൈങ് പവർ ഓഫ് എ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡ് ബൈ ദി ഇമേജ് അറ്റ് ഐ ടു ദി ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡ് ബൈ ദി ഓബ്ജക്ട് അറ്റ് ദി ഐ അപ്പോൾ അതൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പടം ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുക ഈ പടത്തിൽ ആൽഫ ആംഗിൾ സെപ്റ്റൻഡ് ബൈ ദി ഓബ്ജക്റ്റ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദി ആംഗിൾ സെപ്റ്റൻഡ് ദി ഐ ആൻഡ് ബീറ്റ് ഐ സി ആംഗിൾ സെപ്റ്റൻഡ് ബൈ ദി ഇമേജ് അറ്റ് ദി ഐ പീസ് ദിസ് ഈസ് ദി ഫിഗർ ഷോയിങ് ആംഗിൾ ആംഗിൾസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിഫൈൻ മാഗ്നിഫൈങ് പവർ 
അപ്പം മാഗ്നിഫൈം പവറ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ആംഗിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൽഫായും ബീറ്റായും സി ആംഗിൾ ആൽഫ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ഡാഷിൽ ആംഗിൾ ബീറ്റ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്തും എഫ് ഒ ഇ എഫ് ഇയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമൺ പ്ലെയിൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇമേജ് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഈ ആൽഫയും ബീറ്റയും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നി മാഗ്നിഫയിങ് പവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത് എം ഇസ് മാഗ്നിഫയിങ് പവർ മാഗ്നിഫൈ മാഗ്നിഫയിങ് പവർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡൻ ബൈ ദി ഇമേജ് അറ്റ് ദി ഐ പി എസ് ബൈ ദി ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡ് ബൈ ദി ഓബ്ജെക്ട് അറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ദി ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡ് ബൈ ദി ഇമേജ് അറ്റ് ദി ഐ പി എസ് ടു ദി ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡ് ബൈ ദി ഓബ്ജെക്ട് അറ്റ് ദി ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ ഇൻ ദ ഫിഗർ ബി ഹാവ് സീൻ ഇൻറ്റസ് ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബീറ്റ ആൻഡ് ആൽഫ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഫിഗർ ബീറ്റ ബീറ്റ ഈസ് ബി റൈറ്റ് ബീറ്റ ഈസ് ദാൻ ബീറ്റ ഓർ ബി റൈറ്റ് ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ബൈ എഫ് എ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ഐ ബി ബൈ എഫ് ഒ ഓർമ്മിക്കാൻ റൈറ്റ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ഐ ബി ബൈ ഐ സി ഡാഷ് ഓർ സി ഡാഷ് ഐ ആൻഡ് ബീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ ബീറ്റ ഈസ് ഐ ബി ബൈ ഐ സി ഡാഷ് ആൽഫ ഈസ് ഐ ബി ബൈ സി എ ഓർ ഐ സി ഓർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എഫ് ഒ ആൻഡ് എഫ് വി ക്യാൻ സേ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ബൈ എഫ് എ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ഐ ബി ബൈ എഫ് ഒ ആൻഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂസ് വി പുട്ട് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ സോ മാഗ്നിഫൈം പവർ ഈസ് ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡ് ബൈ ദി ഇമേജ് ടു ദി ഐ പി എസ് ബൈ ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡ് ബൈ ദി ഒബ്ജെക്ട് ദി ഒബ്ജെക്റ്റീവ് equal to beta by alpha that is i b by c dash i all by i b by c i that is i b will cancel c i by c dash i that is f o by f a that is magnifying power of astronomical telescope refracting now we see what is astronomical telescope reflecting ivar namaku ഒരു കോൺഗ്രീവ് മിററാണ് നമ്മൾ ഈ റിഫ്രാക്റ്റിങ് റിഫ്ലക്ഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഒരു കോൺഗ്രീവ് മിറർ ഒരു ബ്രാസ്റ്റോവിനകത്ത് വെക്കും പിന്നെ വേറൊരു മിറർ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് ഐ പി എസ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഫ്രം എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ എ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വന്ന് കോൺഗ്രീവ് മിറിൽ വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റീവിന് പോയാലും നമ്മൾ കോൺഗ്രീവ് മിററാണ് പിന്നെ ഐ പി എസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐ പി എസിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് ഒരു മിറർ വെച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അവസാനം ഇമേജ് നമ്മുടെ കടലിൽ പതിക്കും ഇതൊരു ട്യൂബിനകത്ത് ഒരു ബ്രാസ് ട്യൂബിനകത്താണ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ലെൻസ് ഇല്ല ഒറ്റ ലെൻസ് മാത്രം ഐ പി എസ് മാത്രം ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു കോൺ ക്യൂമർ ആണ് അത് വളരെ അപ്പർച്ചർ കൂടുതലുള്ള ഒരു കോൺ ക്യൂമർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളു ഇഫ് എ ബ്രൈറ്റ് ഇമേജ് with the fine details is necessary the telescope objective should be of a large aperture i la detail um illa oru bright image kittanam engil objective na object glass ne nalla aperture veena construction of construction and mounting of lens of large aperture is impracticable valle vistaramulla lens pe nirmikka adu fit cheya alpa prayasulla karyamana further in a refracting system there is always loss of light by absorption then see light absorb here for these reasons large astronomical telescopes are designed to, to have a concave or parabolic mirrors as object adu kondu lens maati or concave mirror allenge parabolic mirror nammal object ayi ubhayikkarundu angane nirmikkunnathana a reflecting astronomical telescope by using mirrors chromatic aberration is completely eliminated a mirrors we use that chromatic aberration vaga parabolic aanengil spherical aberration um ulvaakavunna avu ithrayum paranjil ninnu rendu question ivide kodukkeyana 
സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് എ റേ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൻ അസ്ട്രോണമിക്കൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ആണ് കേട്ടോ സ്പെല്ലിംഗ് കൂടെ മാറിപ്പോയി റിഫ്രാക്ടിംഗ് ടെലസ്കോപ്പ് ആണ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് ടെലസ്കോപ്പ് യു കറക്റ്റ് നോട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ടെലസ്കോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഗീവ് ദ റേ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ആൻ ഓഫ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടെലസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ വാക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും റിഫ്രാക്ടിംഗ് എന്ന് തിരുത്തണം കറക്റ്റ് ദി വേർഡ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ എ ടെലിസ്കോപ്പ് അല്ലെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പോലും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ എ ടെലിസ്കോപ്പ് ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്സ് ആർ മൈക്രോസ്കോപ്സ് എന്ന് വേണം ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി വിഷ്വൽ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദോസ് ഓബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് ആർ നിയർ നിയർ ബട്ട് ടൈനി വളരെ അടുത്തുള്ള സൂക്ഷ്മ വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വലുതാക്കി കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടെലിസ്കോപ്പ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി വിഷ്വൽ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദോസ് ഓബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് ആർ ലാർജ് ബട്ട് ഫാർ അവേ വളരെ വിലയുള്ള നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് തോന്നുന്ന സ്റ്റാർ പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ അടുത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് വലുതാക്കി കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടെലിസ്കോപ്പ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ലെൻസുകളുടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഫോർ ലെൻസസ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെൻസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചൂസ് ദ പേഴ്സ് ഓഫ് ലെൻസസ് ടു മേക്ക് ടെലിസ്കോപ്പ് ആൻഡ് യു മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമുക്ക് നാല് ലെൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെൻസ് എങ്കിൽ ടെലിസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് തരം ലെൻസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാരണം ടെലിസ്കോപ്പ് ആണെങ്കിലും മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണെങ്കിലും വി നീഡ് ടു ലെൻസസ് ആ ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓർ എ ടെലിസ്കോപ്പ് ടു ലെൻസ് ആർ റിക്വയർഡ് ആൻഡ് ഹിയർ ഫോർ ലെൻസ് ആർ ഗിവൺ ദർ ഫോക്കൽ ലെൻസ് ആർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ യു ചൂസ് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ലെൻസസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഓർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സോ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫോർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വി യൂസ് എഫ് ഒ യൂസ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എഫ് യൂസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ പീസ് ഓഫ് വെരി സ്മോൾ ഫോക്കൽ ലെൻസ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഓഫ് ലാർജ് ഫോക്കൽ ലെൻസ് ആൻഡ് ഫോർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എഫ് ഈസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എഫ് ഒ ഈസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എഫ് ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെൻസ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് മതിയാകും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നില്ല ഓർക്കണം ഫോർ മേക്കിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പ് എഫ് ഒ വിൽ ബി ലാർജ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എഫ് ഈസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എഫ് ഒ മസ്റ്റ് ബി സ്മോൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബട്ട് എഫ് വി ഈസ് നോട്ട് ടു ലാർജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാഗ്നിഫൈം പവർ ഡിഫൈൻ ദ മാഗ്നിഫൈം പവർ ഓഫ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നിഫൈം പവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ define magnifying power the magnifying power of an optical instrument is defined as the ratio of the angle subtended by the image to the angle subtended by the object when both are kept at the least distance of distinct division by least distance of distinct division in kariya the 25 cm ana e 25 cm lan a nammal image kaanunnathu the magnifying power of an optical instrument is defined as the ratio of the angle subtended by the image to the angle subtended by the object when both are kept at the least distance of distinct vision appo random least distance of distinct vision anengil ava kanal subtend cheyna angles inde ratio adinayana nammal ee magnifying power ennu vilikkunnathu What about question? Define resolving power of an instrument. Resolving power is what is it? Magnifying power is what is it? What is it? What is it? The image is what is it? What is
its ability to form clear and uh, separate two very close objects rendu vadhe aduthulla thottuthulla rendu vasthukalai meetigal vyaktamayum veerthirichum distinct and separate aayittu kaanikkanulla upagrahathinte kalivine vilikkina perana adinte solium power solium power of an optical instrument is its ability to form clear and separate separate two very close objects but rendu objects inde image separate aayittu clear aayittu kaanikkanam aa kalivana instrument inde solium power nu parayu with this the 45th class is over we continue our class thank you very much